Sziasztok! Igaz, hogy ez is egy gasztro videó, mint ahogy már van néhány a csatornámon, mégsem főzni fogok, hanem csak egy tippel szeretnék szolgálni. Gondolom sokak számára nem mondok újat, de az is biztos, hogy lesznek, akik nem ismerik. Tehát, ha valaki szereti a babot, és csak azért óckodik a fogyasztásától, mert kínosnak érzi a párja, a családja, a kollégái társaságában, vagy a tömött buszon, az időnként akár kontrollálhatatlan bélgázürítést, az örvendezhet, mert itt van számára a megoldás. Tehát innentől kezdve, ha valaki ezt a módszert követi, nem lesz az, hogy a buszon elengedjük, aztán ráfogjuk másra, más meg másra, és így tovább. Ne keressetek rá tudományos magyarázatot, mert semmilyen fórumon nem találtok, mindenhol csak a rostjaival, fehérje tartalmával és a szervezetünk. Emésztő rendszerünk bizonyos enzimjeinek hiányával magyarázzák a fingógörcsöket. Semmi olyan enzimről nem tudnak, ami a babszemekben lenne jelen, mint az említett probléma főgyanúsítottja. Pedig a mentesítés sikeressége pont egy ilyen fantom delikvens jelenlétét igazolja. Ez a bizonyos mentesítés pedig a következő képen néz ki. Ahogy mondtam, nincs rá magyarázat, ősi népi megfigyelésnek köszönhetjük az eljárás ismeretét. Szóval, mielőtt nekiállunk konyha művészt játszani, vagyis frankon belevetjük magunkat a feladatba, tegyük fel a babot tiszta vízben főni. A hántolt puha babról a forrástól számított 5 perc után öntsük le, vagyis cseréljük le a vizet, az előző nap beáztatott száraz babról pedig 15 perc után. És csak ezután kezdjünk vele konyha kész alapanyagként bánni. Ennyi az egész. Ennek az egyszerű mentesítési eljárásnak köszönhetően távozik az a bizonyos fantom purcimanó, és nem fogtok úton útfélen fingani egy kiadós babgulyás, babos lecsó, csülkös bab, bürkés bab, vagy éppen hagymás bab elfogyasztását követően. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!